La Asamblea Departamental realizó un debate de control político que dejó en evidencia la crisis de la salud. Hospitales como el Buen Samaritano y San José afrontan duros momentos administrativos. Entre tanto, el Hospital San Andrés de Tumaco muestra una leve recuperación. El balance en el caso de Tumaco es positivo en la medida en que la gente interventora ha venido desarrollando una tarea supremamente importante. Tan es así que hoy el Hospital San, José, perdón, San Andrés de Tumaco es un hospital que ya es autosostenible cuando presentaba un déficit acumulado por 37 mil millones de pesos. Hoy quiere decir que en la medida en que siga prestando los servicios, eh, puede no solamente ir pagando a los acreedores que tiene pendientes, sino que además va a ser un hospital que va a seguir prestando su servicio normalmente a toda la ciudadanía para 10 municipios del de Pacífico Nariñense. En el caso de Túquerres, el Hospital San José, pues nos preocupa mucho la posición del señor alcalde. Ayer estaba invitado a la sesión, de hecho, eh, él mismo fue el que la solicitó y vino el director del Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Procuraduría, la Contraloría, concejales del municipio de Túquerres, quienes afirmaron que se encontraban supremamente preocupados eh, porque el señor alcalde pues, estaba eh, definitivamente improvisando. Lo ratificó el director del Instituto Departamental y a los eh, diputados les preocupa muchísimo o nos preocupa muchísimo eh, lo que viene sucediendo en la medida que este hospital, San José, presta sus servicios no solamente a los habitantes de Túquerres, sino a los eh, municipios vecinos. El diputado mencionó la necesidad urgente de revisar a fondo la operatividad de las instituciones de salud en la zona de la cordillera, en la costa pacífica, el municipio de Ipiales y Túquerres en la próxima vigencia. Eh, preocupa lo del hospital departamental, preocupa lo que sucede en Túquerres con el hospital San José, eh, preocupa lo que sucede en la Cruz, como usted lo ha mencionado, porque obviamente también no se ha podido avanzar con las obras que ya fueron aprobadas en el OCAD regional, eh, los recursos para la ampliación del hospital eh, Santos, así que pues aspiramos que el director del instituto tome las medidas de manera urgente para que puedan empezar a ejecutarse estos proyectos y que no se vean afectados los usuarios de los diferentes centros hospitalarios. El Instituto Departamental de Salud se comprometió en entregar en los próximos días un detallado informe de la actualidad y funcionamiento de los hospitales en todo el territorio nariñense.